เมื่อฉันตายแล้วในงานศพไม่ต้องแต่งดำให้ใส่สีอะไรก็ได้หรือไม่ก็สีขาวเพราะงานนี้จะเป็นงานบุญเป็นกุศลขาวอันนี้จะปริ้นแจกไว้อยากแสดงเจตนาว่าเออเราต้องการยังไงตอนที่เราป่วยใกล้จะตายแล้วหลังจากที่ตายแล้วอยากให้ทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเองรูปถ่ายของเขาเขาก็เลือกไว้ตั้งแต่แรกการแต่งกายคนก็ไม่แต่งดำจริงๆแล้วก็ดอกไม้ในงานก็เป็นไปแบบที่เขาอยากได้คือไม่อยากได้พวงหลีกไม่อยากได้ดอกไม้งานศพแล้วก็จะมีคำถามว่าจัดที่บ้านเหรอเอ๊ะเราจัดยังไงแล้วเราสบไว้ตรงไหนสวดกี่โมงเราบอกไม่มีสวดฮะไม่มีสวดด้วยเหรอถ้าเป็นเหมือนที่บ้านก็เดี๋ยวจะเป็นแบบเป็นงานเศร้าๆอ่ะมันมีพิธีกรรมอะไรที่เยอะมากอ่ะเพราะว่าเป็นคนโบราณนะคะอย่างงู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมางานนี้อะไรก็ได้ง่ายๆที่เขาสั่งไว้ก็ทําตามเขาแล้วมันแบบสึกสบายใจอะค่ะที่มามันเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเจตนาลมของกันเนี่ยไม่อยากให้คนเศร้ามันเป็นบรรยากาศเหมือนกับมางานเลี้ยงรุ่นมันก็ทําให้มันไม่ได้เศร้าไม่ได้รู้สึกแย่ yeah, ไปกับมันแต่รู้สึกว่าก็มาส่งเพื่อนเนาะผมคิดว่าเรื่องความตายเราพูดได้แต่ไหนแต่ไรไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเหมือนแช่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยการเขาก็เลยบอกว่าขอฝากไว้หน่อยละกันซึ่งปุณเองก็ยินดีเอาสิ่งที่การต้องการเขียนออกมาแล้วก็ปรึกษากันกับผู้ใหญ่เกิดสมมติว่าญาติผู้ใหญ่เขาไม่เห็นด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปทำในสิ่งที่ครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำทำที่บ้านก็ก็ก็สะดวกหน่อยจะใครจะไปจะมาเวลาไหนก็ง่ายใช่ไหมฮะถ้าไปวัดเดี๋ยวก็จะปิดศาลาแล้วสองทุ่มปิดศาลาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าการเขาก็บอกว่าไปวัดไม่รู้ทำอะไรสวดสวดสวดฟังไม่รู้เรื่องผลก็ไปนั่งคุยกันอะไรเงี้ยพี่ชายก็สนับสนุนเห็นด้วยนะทำอย่างนี้เราเห็นด้วยกันมาแต่ต้นอยู่แล้วครับเราคุยกันมาตลอดแล้วอันนี้ก็ไม่ได้พินัยกรรมนี้เราเห็นนานแล้วกันให้เวลาแล้วแล้วก็เรามีความเชื่ออะไรที่เหมือนกันอยู่ก็นิมนต์พระที่ผมนับถือมาแสดงธรรมบนเวียนกันไปหลายคนก็เพิ่งเคยได้สวดมนต์แปลครั้งแรกแล้วก็ชอบกันผมก็ดีใจที่มีคนสวดมนต์แล้วก็ได้โอกาสเผยแพร่บทสวดมนต์แปลให้กับเพื่อนที่มาร่วมงานครับมีคนมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเยอะมากเลยเสียงดังรู้สึกดีใจมากเลยวันนั้นแบบเออน้องกันเห็นน้องกันก็คงจะดีใจเขาก็บอกว่ามางานศพเนี่ยจะแต่งยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นงานบุญถ้ามาอยู่ที่บ้านมันเป็นลักษณะเฉพาะแล้วเป็นญาติธรรมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะฟังธรรมแล้วทุกคนก็จะต้องเอาหนังสือมาสวดมนต์ก็ดีนะพูดที่จริงอะ่ะมันมันมันสะดวกดีอะ่ะคือว่ามันไม่มีความโศกเศร้าอะ่ะทั้งทั้งที่ศพเขาก็ตั้งอยู่นะ that loss is just uh, something that gives meaning to life แต่ว่าความการที่แบบคนสูญเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการให้คุณค่าอย่างหนึ่งกับชีวิตเหมือนกันในบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยครับการแสดงธรรมก็เป็นหนึ่งข้อในนั้นการฟังธรรมเป็นหนึ่งข้อในนั้นการอนุโมทนาเป็นหนึ่งข้อในนั้นได้สามข้อแล้วนะในในสิบข้อนั้นเป็นเจตนารมณ์ของของเพื่อนของของผู้ตายเนาะว่าอยากจะให้จากที่บ้านอยากให้คนที่บ้านเพื่อนฝูงเนี่ยได้มาเจอการได้มาเรียนรู้สิ่งที่การเรียนรู้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรื่องมรณานุสติเรื่องอะไรพวกนี้เห็นที่การทำเขาอยากจะให้เป็นงานบุญสีขาวตามความปรารถนาของเขาค่ะแล้วก็มีหัวข้อเกี่ยวกับว่าพูดคุยเรื่องความตายอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็ทําให้เราสะกิดใจแล้วว่าเออเราจะมีความคิดนี้ไหมหรือว่ากลับไปหลังจากนี้อย่างเงี้ยเราจะใช้ช่วงเวลาแบบที่แบบเงียบๆแล้วก็นั่งคิดว่าเราจะออกแบบเออออกแบบการตายของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ